Tại tọa đàm, tính đúng, tính đủ để có giá điện phù hợp do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều 31 tháng 10, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng giá điện cần phải được tính đúng, tính đủ với chi phí hợp lý, hài hòa lợi ích giữa các bên, đồng thời phải đảm bảo an ninh năng lượng. Tham dự tọa đàm và bàn về chính sách giá điện Việt Nam hiện nay, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng giá điện đang được bao cấp. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện và tỷ giá tăng rất cao, giá điện Việt Nam vẫn ở mức khá thấp. Cái giá điện chung của chúng ta là cái giá mà cây cây tính bao cấp nó cũng khá là còn còn khá là nặng. Đấy, cho nên ấy là cái mức giá của chúng ta là khá là thấp. Đặc biệt ấy là mấy năm gần đây ấy, chúng ta biết là chi phí về điện nó tăng rất là cao. Các cái điều kiện đầu vào cũng như là về vốn liếng cũng như là tỷ giá hối đoái nó đều thậm chí là những cái giá năng lượng khác nó đều rất là cao cả nhưng mà giá điện của chúng ta đó giữ cái mức là khá là là thấp theo đúng cái gọi là cái tinh thần của chúng ta đó là để mà hỗ trợ cho người lao động để mà hỗ trợ cho xã hội đó, trong lúc khó khăn à, tuy nhiên ấy, thì nó phải lại trả giá bằng cái câu chuyện là thị trường nó mất cân bằng đặc biệt là cái phía sản xuất còn theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Thỏa, đã đến lúc chúng ta phải vươn ra nguyên tắc thị trường để hạch toán, tính toán giá điện. Quyết định 24 năm 2017 của chính phủ của Thủ tướng Chính phủ quyết định cho đến nay là 6 năm thì chúng ta mới có 3 lần điều chỉnh giá. Thế thì về thời gian ấy là không bảo đảm theo quy định. Các lần điều chỉnh đều không bảo đảm được nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất và có lợi nhuận cho sản xuất kinh doanh điện có nghĩa là à, tất cả những chi phí sản xuất à, đầu vào từ à, phát điện à, đến truyền tải phân phối đến quản lý ngành đến dịch vụ à, phụ trợ vân vân tất cả các cái khâu đấy nó tạo nên một cái giá thành điện nhưng mà khi quyết định giá vì các cái mục tiêu à, ổn định kinh tế vĩ mô vì kiểm soát lạm phát vân vân hay là có những cái năm mà chúng ta hỗ trợ những cái điều kiện như dịch bệnh rồi thiên tai vân thì chúng ta không tính đủ cái 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 giá thành của 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 điện và trong giá tôi nói ví dụ như là năm ngoái giá thành của chúng ta tăng 9,27% nhưng chúng ta chỉ điều chỉnh có 3% thôi thế thì tất cả những cái điều đó đều là gây khó khăn nhiều mặt một là cái dòng tiền để mà tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh chứ tôi chưa nói là tái sản xuất đã gặp khó khăn rồi. Hai nữa, là giá điện càng thấp thì nhà đầu tư là họ không mặn mà đầu tư để mà xây dựng hệ thống phát rồi truyền tải phân phối vân vân. Tôi nghĩ là đã đến lúc là chúng ta cũng phải 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 vươn ra cái nguyên tắc thị trường để mà hạch toán, để mà tính toán và để quy định cái giá điện làm sao nó bảo đảm được cái nguyên tắc mà chúng ta đã đề ra. Về vấn đề tách bạch giá điện với chính sách an sinh xã hội, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, không nên lập luận vì thu nhập thấp nên giá điện thấp, giá điện cần phải được tính đúng, đủ để đảm bảo cân bằng sản xuất và tiêu dùng. Bàn luận về cái tính hợp lý của giá điện của Việt Nam, nó không thấp mà nó là chỉ từ cân bằng với lại cái thu nhập. Tuy nhiên nói như thế là cái cách nói nó rất là chung và nó không không phải là một cái luận cứ để mà chúng ta làm chính sách cho cái 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 chỗ ấy được. Ở đây nó có hai cái vấn đề thế này. Cái vấn đề thứ nhất ấy, thì nói đến người dân, tức là cái người mà tiêu dùng điện ấy, theo cái nghĩa là cho tiêu tiêu dùng hàng ngày ấy, thì đúng là cái 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 thu nhập của người dân Việt Nam hiện nay là khá là thấp. Và giá điện thấp thì theo nghĩa đây là cũng cũng chấp nhận được. Tuy nhiên ấy, là phải nói thế này, chúng ta nếu mà giá điện mà thấp ấy, thì lại khuyến khích tiêu dùng điện nhiều. Khi đó là giá điện mà từ thấp ấy, thì lại không khuyến khích sản xuất điện, đầu tư sản xuất điện. Thế là nó ngược nhau. Và cuối cùng là cái quy luật thị trường nó phát đi tác dụng ấy, là ông muốn tiêu dùng theo giá điện thấp ấy, thì sẽ không có điện mà mà tiêu dùng. Đó. Nên cái việc mà chúng ta xử lý bằng cái câu chuyện là nhà nước hỗ trợ một phần cho cái giá, giá điện ấy, là cái cách để mà bù vào cái giá thấp này. Tuy nhiên ấy, theo tôi là cái cách hỗ trợ chúng ta hiện nay là nó đang có vấn đề cho nên là nó làm nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá điện mà đáng lẽ này, giá điện phải là bảo đảm cái giá thị trường cân bằng. Thế còn 
cái bộ phận nào mà được hỗ trợ là cái bộ phận này tách riêng ra nó thuộc về an sinh xã hội chứ không đưa tất tần tật vào giá điện thì, thì thì như thế là nó nó sẽ không rành mạch nó không rõ ràng và cái tính bao cấp như thế là nó hỏng cái cái hệ thống điều hành thị trường chúng ta vẫn phải nên để một cái mức độ giá điện cân bằng mà cạnh tranh với thế giới đấy chứ không thể là là, là 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 chúng ta nhập đầu vào cao rồi là tỷ giá là nó nó bất lợi cho cái 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 giá điện mà lại là cứ duy trì giá điện giá điện thấp nói chung được duy trì giá điện như vậy cộng với một cái phần gọi là bảo nó giống như là bao cấp của nhà nước cho cái lực lượng yếu thế nó rõ ràng nhưng mà nó tách ra khỏi cái không không đưa vào trong cái cơ cơ hệ thống giá như cách bây giờ thì như thế là mới mới làm được chứ chúng ta mới bảo đảm được là giá điện tốt để đủ không khuyến khích cái gọi là tiêu dùng điện quá mức không khuyến khích những người mà sử dụng tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà lại sang việt nam để mà 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 sử dụng đồng thời lại khuyến khích được cái người đầu tư sản xuất để mà tăng cái cái điện vào đồng tình với vấn đề này chuyên gia nguyễn tiến thỏa cho biết thêm cái cơ cấu điện của chúng ta hiện nay ấy, thì có nhiệt điện và có thủy điện và có các cái uh, cơ cấu nguồn khác thì cái nguồn rẻ nhất là cái nguồn thủy điện thì chúng ta hiện nay chiếm tỷ trọng khoảng 28% còn lại toàn bộ là uh, cái nguồn điện mà có giá thành cao nhất là những cái loại nhiệt điện mà chúng ta phải phải nhập khẩu cái đầu vào uh, của thế giới ví dụ như than ví dụ như dầu ví dụ như khí vân vân thì không thể có cái giá thấp được Tôi nói ví dụ như là cái thủy điện nó xuống mực nước rất thấp Chúng ta phải huy động các nguồn giá cao để mà bảo đảm đủ nhu cầu Thì ví dụ như dầu chẳng hạn là giá thành cho đến 5.800 đồng một kWh Thế còn à, than là nó phải khoảng độ à, 2.500 rưỡi 2.800 đồng một cái hoa giờ. Thế thì chúng ta không thể mua cao bán thấp được. Tuy nhiên bằng cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng uh, của nhà nước, của cái toàn bộ cái ngành điện, chúng ta đã cố gắng phấn đấu uh, để làm sao dù có 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 quyết định cái giá nó chưa đúng, chưa bằng với giá thành thôi, chưa nói là có lãi. Nhưng mà họ vẫn cố gắng làm được để bảo đảm đủ điện cho nền kinh tế, bảo đảm đủ điện cho đời sống, cho sản xuất kinh doanh. Và trong cái giá điện của chúng ta đấy thì đang được xử lý đa mục tiêu. Nếu thu nhập là chúng ta xem trong tổng cơ cấu chi tiêu thì tiền điện nó chiếm bao nhiêu phần trăm nó có chịu được không? Thì cái này các nhà hoạch định chính sách người ta đều tính toán cả. Cái thứ hai nữa là à, chúng ta à, giá điện ấy còn phải liên quan đến à, những cái việc xử lý các cái chính sách khác vân vân Còn những cái đối tượng yếu thế như anh Thiên nói thì, thì, thì nhà nước có chính sách hỗ trợ khác. Ví dụ như hỗ trợ ngoài tiền điện chẳng hạn để người ta có điều kiện để tiêu dùng điện.